नाम ब्रेड आलम फ्लोर को ब्रेड वाच प्रोटीन अब नाम स्वतवे भीति इत मे कीटो डयटो अलग एल सी एच एफ अब लो कॉर्ब हई फाट डयट अद डयट वाले कंपाटबाइटिपी आदि कुटी धारा ई पर आलमस मुटे अब इन स्लस कहना ब्रेक्फास्ट वे वैंड अब ईसीपी वाले सीमें नोक या कप आलम फ्लवर अमकोर काल टीसपू उपर टीसपू बेकिंग पउडर बेकिंग सोडे प्रत्येक श्रद्धि बेकिंग पउडर अब रूम आडिया नाईट मिक्स अरचिंग सोडे बेकिंग पउडर डिफरस बेकिंग पउडर कुछ मईलडर बेकिंग सोडेल तेनालीम ऑफ टाटर रूम मिक्स बेकिंग पउडर अदरीपर बेकिंग सोड कुछ सोंगर या मुझे ना अरचे नरचे तरी पड़े पीड़ नमें मिक्सोस्टमोस्टीन फ्लवर् क अड़ता आटे रूम टेमपच या फ्रिडी और मू मो इलाम चूड़ वो अब रूम टेमपचा नेरते ते पुत मीटा इमुक मंजी सपरटा वे आदमे बीट अमी वे सपरेट या टीसपूं क्रीम ऑफ टाट आड नमक नीट बीट इतनी विपिंग अटाचमेंट वे बीट नीक्स स्टिफ आई निका वेट नीम ऑफ टाटर आडे बीट पगुद बीट कह लाइम ज्यूस आड बीट मैं नीडी आई ऑफ पीक्स अमुक वे नमक ई पात्र वे पात्र वो अटाचमेंटी के मिक्स अटाचमेंट इन अल नि मे हाँ मिक्सर आदचाट न बटर आवश्यम मेषरमेंट मिखा स्टिक टेबिस्पूर्ण अब निदिंग मेषरमेंट नोकी पगुति कट्टी या फ्रिडी कारण कुछ हाडा याद मैक्रोवेव सोफ्टेंट रूम टेमपचर्वचारी प्रश्न पक्षे बट उ चूडावा पा कम 
നമ്മുടെ മുട്ടയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മുട്ട കുക്കായി പോകും അപ്പം ഇതൊന്ന് സോഫ്റ്റും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ ഇത് ഞാൻ മൈക്രോവേവിൽ ഒന്ന് ചെറുതായി വെച്ചേ ഉള്ളൂ ഡീപ് ഫ്രോസ്റ്റിലിട്ടിട്ട് അപ്പോൾ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ആൽമണ്ട് ഫ്ലവർ മിക്സ്ചർ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ലോ സ്പീഡിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഓരോന്ന് മിക്സ് ആയതിൻ്റെ ശേഷം കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പം നന്നായി മിക്സ് ആയിട്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇനി അങ്ങോട്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഇത് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് മിക്സ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അതായത് നമ്മൾ ഇനി എഗ് വൈറ്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം അത് ഇതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ ഈ മിക്സർ ഉപയോഗിച്ചാൽ അത് എന്താ പറയുക സോഫ്റ്റ് ആക്കി നമ്മൾ പീക്സ് ഒക്കെ ആക്കി വെച്ചതൊക്കെ വെറുതെ ആവും അപ്പം നമ്മൾ അത് ഇതിലേക്ക് വളരെ ജെൻറ്റലായിട്ട് വേണം ഫോൾഡ് ചെയ്യാൻ അപ്പം ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ എഗ് വൈറ്റ്സ് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യണം കണ്ടത് ഇങ്ങനെ നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് എൻ്റെ ഒരു വൺ തേർഡ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തത് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ജെൻറ്റിലായിട്ട് കുറച്ച് ക്ഷമ വേണം ജെൻറ്റിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് മിക്സായി ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് ആഡ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഇതിപ്പോൾ ഒരുവിധം നല്ലോണം മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ബാക്കിയുള്ള എഗ് വൈറ്റ്സും കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പം മുഴുവനും ഇടുകയാണ് അതിലേക്ക് വീണ്ടും നമുക്ക് ഇതിനെ നന്നായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ എടുക്കാം നമ്മളിപ്പം ഇത് സ്പീഡിൽ ഇങ്ങനെ അടിച്ചു മിക്സ് ചെയ്തു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫ്ലഫിനെസ് ഇതിന് ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ നേരത്തെ ബീറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ വെറുതെ ആവും അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ജെൻറ്റിലായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം അതിൽ മിക്സായി എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ് പാത്രത്തിലാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് ഗ്ലാസ് പാത്രത്തിൽ ആക്കുമ്പോഴും ടിൻ പാത്രത്തിലാക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ രണ്ടും രണ്ടായിരിക്കും ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ബട്ടർ ആഡ് ചെയ്യാണ് നിങ്ങൾക്ക് ബട്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ കോക്കനട്ട് ഓയിലോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇടാം ഫ്ലേവർ മാറിപ്പോണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ബട്ടർ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പാത്രത്തിലാകുമ്പം നമ്മൾ സ്വതവേയുള്ള ടെമ്പറേച്ചറിനേക്കാളും ഒരു ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രീസ് കുറച്ചിട്ട് വേണം ഗ്ലാസ് പാത്രമാകുമ്പോൾ വെക്കാൻ ഫാരനൈറ്റ്സ് സെൽഷ്യസിലാണെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് ഡിഗ്രി കുറയ്ക്കണം അപ്പം സ്വതവേയുള്ള കണക്കിൽ ത്രീ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഫാറ്റ്നൈറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് വെക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഗ്ലാസ് പാത്രം ആയ കാരണം ഞാൻ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവും സെൽഷ്യസിലാണെങ്കിൽ വൺ എയ്റ്റി ഫൈവും ആ ഒരു കണക്കിൽ വേണം നമ്മൾ വെക്കാനായിട്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ആണ് നമ്മളത് കുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഉറപ്പായിട്ടും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് കഴിയുമ്പം ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം വെന്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എന്തെങ്കിൽ പുറത്ത് ടൂത്ത് പേക്ക് ക്ലീൻ ആയിട്ട് വന്നാൽ നമുക്കത് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം ഇല്ല അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടി വെച്ചാൽ മതി കാരണം ഓൾമോസ്റ്റ് വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് പെട്ടെന്ന് കുക്കാവും നമുക്കത് ബാറ്റർ ഇതിലേക്ക് മാറ്റാം നമ്മളത് ബാറ്റർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്പാച്ചുല കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ ഒന്ന് ലെവലാക്കണം കാരണം അല്ലാതെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ നടുഭാഗം കുറച്ച് പൊന്തി വരും ചിലപ്പം നമ്മൾ ലെവലാക്കിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നടു ശരിക്ക് വേവാതെ വല്ലാണ്ട് ഒരു വലിയ പീക്ക് നടുക്കുണ്ടാവും അപ്പം അത് കാരണം കഴിയുന്നതും ലെവലാക്കി വെക്കാം നമുക്കത് ഇനി അവനിലേക്ക് വെക്കാം ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ബ്രെഡ് റെഡി ആയി നമുക്കത് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റോളം തണിയാനായിട്ട് വെക്കാം എന്നിട്ട് വേണം ഇതിനെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ 
ഇതിങ്ങനെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലീനായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ കീറ്റോ ബ്രെഡ് ആൽമണ്ട് ഫ്ലവർ ബ്രെഡ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് നമുക്ക് അങ്ങനെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് കഴിക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വല്ല ജാമോ ജെല്ലിയോ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ കഴിക്കാം കൂടുതൽ ഇനി ബട്ടറിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇതിൽ ബട്ടറൊക്കെ ഇട്ട് ഓൾറെഡി ഇട്ടിട്ടുള്ള കാരണം ഇത് ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇതിന് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രെഡാണ് ഒരു അടിപൊളി ടെക്സ്ചറാണ് ഇതിൻ്റെ അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബൈ